Hi guys, welcome or welcome back again. Today we are going to discuss about one of the very very important question of thoughts and physics that is ballistic galvanometer. So basically, today we ballistic galvanometer to discuss about it. So I think this is a very important question. In matter 2022 lo, until my time lo, I am going to time. I think so while I have given the exam of third semester, so I put my 20 marks ki the question is done. So, this is important question. Gavati, concentrated ga vinandi. So, I think first ballistic e video lo manam ballistic galvanometer gurin chhe discuss jabo thunam gada. So, I think din kante mundu first galvanometer ande inti. Aatara to inko ka current ni measure jee dan ki inko ka instrument guda use jesam that is ammeter. So, ammeter and then galvanometer gurin chhe brief ga one minute discuss jeshi. आता रहता बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर डिस्कस जाए दम एंड देन प्रिंसिपल ऑफ बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर वर्किंग प्रिंसिपल अंडे बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर अने दी ए प्रिंसिपल ने बेस जेस को नहीं वर्क जेस था दी अने दी उन्टा दी दिन प्रिंसिपल आधी डिस्कस जाए दम आता रहता ये बैलिस्टिक मेजर जेड आन की यूज आई था दी, सो आई थे मनम थीरी लो इन जैसा मन ऐंटे ई क्यू की संबंधित ना ई क्वेशन ने डिराइज़ जैसम, आतर वाता चार्ज सेंसिटिविटी अनो का टॉपिक उन टा दी, एंड देन करंट सेंसिटिविटी अनो का टॉपिक उन टा दी, सो ई विदंग अन वाटा, सो ई अन्य टॉपिक्स डिस्कस जाएगा त एंड वर्क जोड़ने था पक्का उन्हें यूज़ करें तो जस्ट सिक्स टॉपिक्स हैं नहीं चुना चुना टॉपिक्स हैं सो चुदम सो या फर्स्ट अम्मीटर एंड गैल्वन अम्मीटर जब तक नहीं पिनागा था सो चुड़ने बेसिक है अम्मीटर अम्मीटर एंड क्यों यूज़ जैसे हम अनंते करंट नहीं मेजर जोड़ने के यूज़ ये अम्मीटर नहीं आ सर्किट लो पल प्लेस जैसी करंट आ सर्किट लो इंता करंट पास आई तुमने आने दी मेजर जैसम नॉर्मल का आई तेरे जोड़ने गैल्वानोमीटर गैल्वानोमीटर एंटी यान अंटे गैल्वानोमीटर कैन मेजर्स दी करंट अंटे गैल्वानोमीटर दिगु गैल्वानोमीटर गुड़ा करंट ने मेजर जैसे � इन्दु को अनंते चाला चिन्ना अमाउंट ऑफ करंट अने इधी गुड़ा ये देनो को सर्किट ला पास आई तुन्दन को चाला चिन्ना अमाउंट ऑफ दान की गुड़ा ये गैल्वानोमीटर ऐ देते उन्दो इधी चाला डिफ्लेक्ट आउट होती डिफ्लेक्ट आउट वड़ा मंटे कदला डाउ सो चिन्ना करंट्स की गुड़ा गैल्वानोमीटर यो कड़ी its deflection is maximum, so we don't use galvanometer to measure current. So, पैदा पैदा करंट सही थे galvanometer वाला काउ, अंटे चाला maximum करंट साने भी दिन वाला काउ, काने ये दिचाला चिन्ना amount of current नहीं measure जाए वाला बुता दी, so basic का चिन्ना amount ऐ देते हम तो दानी मनम just ये मनो चुवा नंटे it can just detect the presence of current अन्य अनो चु, presence of current, so presence of current नंटे नॉर्मल गेदे ना उस सर्किट ला करंट उन्दा लेदा अंत अंत तक्को वाई द मेजर जेगर लगता दी सो आवी दंगा गैल्वानोमीटर अने दी डिटेक्ट्स द करंट प्रेजेंस ऑफ करंट अंदर पेश कुड़ा चप्पचु दिन बुरिंची आई तो इपुर माना प्रॉब्लम बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर सो इपुर गैल्वानोमीटर अंटे गैल्वानोमीटर आने दी गुड़ा दांत लोग का टाइप है एंड देन इट इज यूज्ड फॉर एस्टीमेटिंग क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट सो ऐसे बेसिक ना बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर आने दी चार्ज नहीं मेजर जेड़ान की यूज़ है तो एस्टीमेटिंग क्वांटिटी ऑफ चार्ज अंते अंते सो चार्ज नहीं मेजर � सो आधे टलानो ये पुणे प्रैक्टिकल का मानो एग्जाम लो इन लाइली आने दी डिस डिस्कस जैसा इधर जस्ट ओ का इंट्रोडक्शन लागा जब दावन कुन्नुंडी फर्स्ट हम सो आधे ये पे इन्हें आवाज़ टिप्पण प्रैक्टिकल का जोड़ दम 
so moving coil ballistic galvanometer is a specially designed galvanometer so cheppina kada galvanometer lone oka type ani so idi oka specially designed galvanometer anamata suitable for measuring charge which is displaced by a varying current of short duration so basic game like chudandi ballistic galvanometer gurinchi first em cheppindu idu oka type of galvanometer idu oka point type ani and then second em cheppinam it is suitable for measuring charge so ipudu dinni manam charge ni measure cheyadaniki use chestuntam anta aa tarvata next third point chudandi which is displaced by a varying current of short duration so ఆ కరెంట్ అనేది షార్ట్ డ్యూరేషన్లో వ్యారీ అయ్యే కరెంట్ని మాత్రమే బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్ మెజర్ చేయగలుగుతుంది సో మనం ఫస్టే చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు గ్యాల్వానోమీటర్ అనేది ఎట్లా పెద్ద పెద్ద కరెంట్స్ని మెజర్ చేయలేదు చిన్న వాటిని మెజర్ చేయగలుగుతుంది అని సో అదే పాయింట్ ఇక్కడ ఇది చాలా కరెంట్ని మెజర్ చేయలేదు కాబట్టి షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం యొక్క ఛార్జ్ని మాత్రమే బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్ అనేది మెజర్ చేయగలుగుతుంది సో ఆ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఎంత అని అంటే సచాస్ ఇన్ ద ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్ సో అప్పుడే మన దగ్గర ఉన్న కెపాసిటర్ని ఛార్జ్ చేసి అప్పుడే డిశ్చార్జ్ చేస్తే ఎంత టైంలో డిశ్చార్జ్ చేయగలుగుతాం జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా తీసుకుంటే మనం ఏదైనా ఒక స్విచ్ని చేసిన అనుకో అప్పుడే స్విచ్ని ఆన్ చేయొచ్చు ఆఫ్ చేయొచ్చు సేమ్ వేలా ఇట్లా అనమాట మన దగ్గర ఉన్న కెపాసిటర్ని జస్ట్ దాన్ని ఛార్జ్ అండ్ డిశ్చార్జ్ చేసే లోపల ఎంత ఛార్జ్ పాస్ అయింది అందులో అని చెప్పేసి ఇంత షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఈ యొక్క ఛార్జ్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వాను మీటర్ సో ఇప్పుడు మనం అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ టాపిక్స్లో ఫస్ట్ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వాను మీటర్ అంటే ఏంటో తెలిసింది ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వాను మీటర్ చూద్దాం మనం సో వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వాను మీటర్ సో అయితే చూడండి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాల్వాను మీటర్ గురించి ఏం చెప్పినాం ఎప్పుడైనా కూడా కరెంట్ పాస్ అయితే గ్యాల్వాను మీటర్ల నుంచి ఇది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పినాం సో డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి నార్మల్గా కదలడం ఇప్పుడు నార్మల్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనం డైలీ లైఫ్లో క్లాక్ ఉంటుంది అదే వాచ్ వాచ్ లోపల అవి ముళ్ళులు అనేవి తిరుగుతుంటాయి కదా సో అలాగే కదలడాన్ని డిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు సో అయితే చూడండి బేసిక్గా గ్యాల్వాను మీటర్లో కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు అది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎక్కువ కరెంట్ పాస్ అయింది అనుకో అది ఏమవుతుంది ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అదే తక్కువ కరెంట్ పాస్ అయితే తక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంతే కదా నార్మల్గా మనం నార్మల్గా కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించినా కూడా సో అయితే ఈ పాయింట్ మీద మెజర్ చేసుకునే ఇప్పుడు దీని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది అది ఎట్లానో నేను చెప్తాను చూడండి వెన్ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ అ కాయిల్ ఆఫ్ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వాను మీటర్ దెన్ ఇట్ రొటేట్స్ ఇన్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో అయితే చూడండి బేసిక్గా బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఇట్లా ఉంటుంది నేను ఇది ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని వర్కింగ్ సారీ కన్స్ట్రక్షన్లో సో ఇప్పుడైతే చూడండి ఇది ఒక బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్ అయితే ఇందులోపల ఒక కాయిల్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ దీన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడతాం అయితే దీని కాయిల్ అనేది ఏమవుతుంది అంట అండ్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కాయిల్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ ఛార్జ్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ సో బేసిక్గా ఈ కాయిల్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఈ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వాలో మీటర్లో ఛార్జ్ పాస్ అయినప్పుడు అయితే ద డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కాయిల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఛార్జ్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ అని చెప్పేసి అంటుంది సో మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు ఈ పాయింట్లో డిస్కస్ చేసినాం కదా ఎక్కువ కరెంట్ అయితే ఎక్కువ డిఫ్లెక్షన్ తక్కువ కరెంట్ అయితే తక్కువ అంటే ఇది ఎట్లా ఉంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది సో అయితే ఇక్కడ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వాలో మీటర్లో ఏంటి ఛార్జ్ గురించి డిస్కషన్ కదా గ్యాల్వానోమీటర్ అయితే కరెంట్ గురించి బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్ అయితే ఛార్జ్ గురించి అయితే అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మనం డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కాయిల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఛార్జ్ అంటే ఎక్కువ ఛార్జెస్ పాస్ అవుతున్నాయి అనుకోండి కాయిల్ లోపల సారీ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్లో దెన్ ఆ కాయిల్ అనేది ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది తక్కువ ఛార్జెస్ పాస్ అవుతుంటాయి తక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిఫ్లెక్షన్ ఉంది అంతే కదా సో ఇదే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్ సో హెన్స్ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఆ డిఫ్లెక్షన్ని మెజర్ చేసుకొని మనకు మొత్తం మీద అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్పిన ఉంటే మనం బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్ అనేది ఇట్ మెజర్స్ ది ఛార్జ్ అని చెప్పినాం కదా అంటే మొత్తం మీద మనం ఛార్జ్ని మెజర్ చేయాలి సో ఈ మెజర్
हेन्स बालिस्टिक गैलवेनोमीटर मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ चार्ज सो ये विधंग का क्वांटिटी ऑफ चार्ज नहीं आती मेजर्स है सदी बालिस्टिक गैलवेनोमीटर सो ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो ना प्रिंसिपल आई पहन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बालिस्टिक गैलवेनोमीटर आई होप यू अंडरस्टूड आई थी पूरा कंस्ट्रक्शन ही मुंडो जुदन कंस्ट्रक्शन दूसरी आता रहता थीरी लो इक्यू की संबंधित ना इक्वेशन डिराइव जैसा आई पोता दी इधर एंड लोने भी चाला इजी बन रही सो ये पूरा कंस्ट्रक्शन जुदन सो कंस्ट्रक्शन लो जुदन ही अ मूविंग कोइल बैलिस्टिक गैलवेनोमीटर इस शॉनिंग फिगर फर्स्ट ऑफ़ ऑल इन द लाइन मुंटा दिया नहीं थे कॉइल उन्टा दिया सो इप्पम माने केम का आले क्यों का आले क्यों एप्लोस से दी कॉइल डिफ्लेक्ट आई था उस तरह कावटी माने देखा फर्स्ट डिफ्लेक्ट कावड़ा नहीं कि कॉइल उन्ना लो सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लो रेक्टेंगुलर शेप लो नॉन कंडक्टिंग फ्रेम की इन्हें सम वाउंड जैसा वाउंड जैसे छेड़ डम अंडे छुट्टा डम सो नॉर्मल गेम लेज़ जुड़ने ही दो का इलान्टी दे दो का मटेरियल उन टा अंडे ही सो ये मटेरियल के मनम कॉइल ने दिस को नी छुट्टा मन मटा अंते काक पोते आ छुट्टा डम अंडे इतना रेक्टेंगुलर शेप लो कंडक्टिंग मटेरियल अनकोंडी मानक प्रॉब्लम आई थी कावटनी ये मानम देन का इतने छुड़तो नमो आधी होगा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल तीस कुंटम अंते सो आधे ने निकल राशन रुण्डी इट कंसिस्ट ऑफ़ रेक्टेंगुलर कॉइल पीक्यूआरएस सो इन दिलो पीक्यूआरएस ने ओके रेक्टेंगुलर कॉइल उन्टा दी ऑफ़ लॉज नंबर ऑफ सो ये रेक्ट इस फ्रेम अनेक दिन मेरे एग्जाम लोड रजिस्टर पर कुछ हम पैदा कर रहे हैं नहीं, तो इस फ्रेम की मानम देनी चूड़ता मान दे। आह तरह तो इस कॉइल ऐ रहते उन दो दिन ने मानम ओके वायर दीस को नहीं ब्रांस वायर विद द हेल्प ऑफ ब्रांस वायर तो दीस को नहीं मानम दिन ने इलागा सस्पेंड जैसा मारे कराशनोड़ तो इधर सस्पेंडेशन अपुन मनम वीटी एकड़ सस्पेंडेशन अपुन ऐंटा ओके रेंडु हार्ड्स जो मैग्नेट्स तीस कोनी वाटी मध्य लम वीटी ने सस्पेंडेशन अपुन नटु ऐम ले जुड़ा नहीं इगे पुर्दीन की पुरी इतना छुट्टना का दानी नो सो छुट्टीन तरह तो दिन ने पाइना ओके ब्राउन्स वेड तीस कोनी पाइना काटे सम the iron core places places within the coil the lower position of the coil connects with the spring ये coil के संबंध में जो lower end उन्नत ज़्यादा pine end आई थी मानो मेरी torsional head की इतना ओके मेरे bronze wire दी इसको नहीं pine आई थी attached जैसे इसने मतलब ये coil के संबंध में जो ना किंदी layer उन्नत ज़्यादा दिन ने ओके spring दी इसको नहीं इतना किंदा connect जैसा मानो माता आधार तो ये देन जैसा दिया नंटे ये coil ने दी deflect आई थ डिफ्लेक्ट अन तरह लास्ट एद पाइंट इधी आगा कदा सो आगा दी संबंध रीस्टोरिंग टारक प्रोवैड्स सो एम लेदी दी आपाल कदा लास्ट मल्ल डिफ्लेक्ट तरह अद आगे दादी सर्टन अमौंट आफ फोर्स ऐक्टेल कदा सो आ टारक रीस्टोरिंग टारक स्प्रिंग अने प्रोवैड्स दि स्प्रिंग प्रोवैड्स दि रीस्टोरिंग टाक् दि कॉल सो इधन मत इन दिन कंस्ट्रक्शन चपेस ना मनम दिनी पोल सुनना ही अंदर दिनी पाइन का टाइप जेसन हम किंदा टाइप जेसन हम अंदर दिनी सस्पेंडेशन हम अंदर पेस्ट चपेस नोटिंग मरा आ तरह तो इपुर दिन लोकल चार्ज पास है तो ये मौत हो दिया नहीं जो डम इचु दन इकड़ा व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ज पासेस थ्रू इट सो ये तो जो नहीं व गैल्वेनोमीटर लो चार्ज आने दी पास है नहीं चार्ज पास है ना पढ़े में इंडी कॉइल आने दी रोटेट आइन एंड गेट्स एन इंपल्स सो बेसिक गेम लाइ दो सो इन ला चार्ज पास है ना पढ़े इ कॉइल आने दी रोटेट आवर हम स्टार्जेशन नहीं सो दान वाला दी इडी इंपल्स तीस कोली सो इंपल्स इज नथिंग बट 
స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే స్టార్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇంటెన్షన్ అట్లా అనుకోవచ్చు సో ఇంపల్స్ అనేది నార్మల్గా మనం మనం వీడియోస్లో అట్లా చూస్తుంటాం మూవీస్లో అక్కడ ఎక్కడైనా ఎవరైనా చెప్తుంటే కూడా వింటుంటాం నాకు ఇది చూసిన తర్వాత ఆ పని చేయడానికి చాలా మోటివేషన్ వచ్చింది ఇంపల్స్ వచ్చింది ఇంపల్సివ్నెస్ వచ్చింది అట్లా అని చెప్పేసి సో నార్మల్గా ఏం లేదు స్టార్ట్ అవ్వడానికి వచ్చిన ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ వెళ్తే చాలా కాంప్లికేట్ అవుతుందని అంటే ఒక్కసారి ఇంకా కాయిల్ లోపల ఛార్జ్ పాస్ అయినప్పుడు ఇంకా ఆ కాయిల్ అనేది ఇంపల్స్ తెచ్చుకొని రొటేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పి అంతే ఇంకా అయితే ద ఇంపల్స్ ఆఫ్ ది కాయిల్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఛార్జ్ పాసెస్ త్రూ ఇట్ అయితే ఈ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకవేళ దాంట్లో ఎక్కువ ఛార్జ్ పాస్ అయింది అనుకోండి కాయిల్ లోపల ఈ కాయిల్ లోపల ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఛార్జ్ పాస్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది సో అదే చెప్పినాను ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఛార్జ్ పాసెస్ త్రూ ఇట్ అండ్ దెన్ ద యాక్చువల్ రీడింగ్ ఆఫ్ ది గ్యాల్వానోమీటర్ అచీవ్స్ బై యూజింగ్ ది కాయిల్ హ్యావింగ్ అ హై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అయితే చూడండి గ్యాల్వానోమీటర్లో మనకి ఇప్పుడు ఛార్జ్ యొక్క రీడింగ్ కావాలి కదా సో అయితే యాక్చువల్ రీడింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఆప్టైన్ అవుతుంది అంట ఎప్పుడు అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది హై ఉన్నప్పుడు ఆప్టైన్ అవుతుంది అంట సో అయితే చూడండి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాని నార్మల్గా చెప్పాలనుకుంటే సో ఇనర్షియా ఇట్ ఈస్ అ సో ఏదో ఒక బాడీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా జనరల్ లైఫ్లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నాను అనుకోండి సో ఆ పని చేస్తుంటే ఆ పని నేను చేయాలా చేయాలనుకుంటున్నా చేయొద్దు అనుకుంటున్నాను అంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా చేయొద్దు అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా సో ఇట్ ఈస్ అ ఇన్నర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఇన్నర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ టు కంటిన్యూ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ రెస్ట్ సో అయితే చూడండి ఏదో ఒక బాడీ మోషన్ లైన్ ఉండి ఉంటుంది రెస్ట్ లైన్ ఉండి ఉంటుంది సో ఉంటే ఆ బాడీ అనేది అదే పొజిషన్ని కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటుందా అని చెప్ దాని ఒపీనియన్ సో అలాంటిది అనమాట ఈ నర్ష అంటే సో అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మనం ద యాక్చువల్ రీడింగ్ ఆఫ్ గ్యాల్వానోమీటర్ అచీవ్స్ బై యూజింగ్ ది కాయిల్ హ్యావింగ్ హై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే ఇప్పుడు ఆ కాయిల్ అనేది రొటేట్ అవుతుండే కదా దాని లోపల ఛార్జ్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు అయితే మనకు రీడింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఆ రొటేషన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో అది కంటిన్యూ అవ్వాలి అని అనుకొని దాని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రీడింగ్ అనేది ఆప్టైన్ అవుతుంది సో అయితే ఎందుకు హై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అని అంటే రీజన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇఫ్ ది కాయిల్ హ్యాస్ హై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా దెన్ దేర్ ఆసిలేషన్స్ ఆర్ లార్జ్ సో ఏం లేదండి అది రొటేట్ అవుతుండే కదా సో దానివి దానికి ఎక్కువ హై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఉంటే ఆ రొటేషన్స్ అనేవి హై లార్జ్ ఉంటాయి సో దానివల్ల మనకి గ్యాల్వానోమీటర్లో ఛార్జ్ రీడింగ్ అనేది ఆప్టైన్ అయి అవుతుంది అనమాట అందుకే సో ఇన్ జనరల్ ద రీడింగ్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై యూసింగ్ ల్యాంప్ అండ్ స్కేల్ అరేంజ్మెంట్ సో ఆ కాయిల్ యొక్క రొటేషన్ని మనం ల్యాంప్ స్కేల్ అరేంజ్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని మెజర్ చేస్తాం అండ్ దెన్ ద పీరియాడిక్ టైమ్ ఆఫ్ ది గ్యాల్వానోమీటర్ షుడ్ బి లార్జ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ది టైమ్ ఫర్ విచ్ ఛార్జ్ పాసెస్ సో అయితే ఆ గ్యాల్వానోమీటర్లో పీరియాడిక్ టైం ఉంటుంది కదా సో ఆ టైం అనేది మన దగ్గర మనం ఏం చెప్తున్నాం ఛార్జ్ అనేది చాలా చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ టైంకి పాస్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్లో సో అయితే దాని పీరియాడిక్ టైం అనేది ఎక్కువ ఉండాలి యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఆ గ్యాల్వానోమీటర్లో ఎంత టైం వరకు ఛార్జ్ పాస్ అవుతుంది అని ఈ పాయింట్ అంతే సో ఇప్పుడు మనం దీని కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అయిపోయింది సో కన్స్ట్రక్షన్ చూ చూసినాం అండ్ దెన్ తర్వాత అది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అని కూడా చూసినాం సో కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు దీన్ని లేదంటే మీరు ఇక్కడ వరకు కన్స్ట్రక్షన్ రాసి ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి రాసేటప్పుడు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పేసి రాయచ్చు నేను ఇలా వాట్ హ్యాపెన్స్ అని రాసిన ఉంటే కదా సారీ వర్కింగ్ అని రాయచ్చు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ వేరు వర్కింగ్ వేరు సో ఇక్కడ ఇది పని ఎట్లా పని చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం కానీ దీని ప్రిన్సిపల్ ఆల్రెడీ మనం ఫస్టే చదువుదాం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు థీరీ థీరీలో ఏం చేస్తాం మనం అంటే సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ క్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా సో దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములాని డిరైవ్ చేస్తాం సో ఫార్ములాని డిరైవ్ చేసే కంటే ముందు ఈ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వాను ఇట్లర్కి సంబంధించిన కొన్ని టర్మ్స్ మనకి ఇక్కడ
ఏదైనా ఐటమ్ ఆర్ ఆ పర్సన్ బ్యాన్ చేసేసాం కదా సో ఐ బ్యాన్ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వనోమీటర్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు సో ఈ ఫోర్ టర్మ్స్ని మనం ఇక్కడ రాయాలి దేనికి సంబంధించినవి బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వనోమీటర్కి సంబంధించినవే అంతే సో లెట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఐ అంటే ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ సో ఏదో ఉన్న ఒక టైంలో తీసుకున్నప్పుడు ఎంత కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కాయిల్లో అని చెప్పేసి ఇది ఐ అండ్ దెన్ బి అంటే ఏంటి బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఆఫ్ రేడియల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ విచ్ ద కాయిల్ సస్పెండ్ సో దేనికి సంబంధించిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది అని అంటే మనం స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసినాం కదా ఈ సా ఈ సెటప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మొత్తాన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్యలో సస్పెండ్ చేసుకుంటుంది అవునా కదా అంటే సస్పెండ్ చేయడం అంటే వేలాడ తీ తీయడం సో ఈ కాయిల్ని మనం ఈ వైర్ బ్రాన్స్ వైర్ యూజ్ చేసుకొని ఒక ఎండ్కి కట్టిన ఉంటుంది కింద స్ప్రింగ్ యూజ్ చేసుకొని కింద కట్టిన ఉంటుంది దీని రెండింటిని ఈ రెండు మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేసుకొని వాటి మధ్యలో పెట్టి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి సంబంధించినది మనం బి టర్మ్ తీసుకుంటున్నాం అండ్ దెన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద కాయిల్ ఆ తర్వాత మనం ఏం చెప్పినాం సో ఒక నాన్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్కి వైర్ అనేది చుట్టామని చెప్పినాం కదా సో ఎన్ని టర్న్స్ చుట్టినాం అని ఈ ఎన్ని ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ది కాయిల్ సో ఆ కాయిల్కి సంబంధించిన ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎన్ అనమాట ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ది కాయిల్ సో ఈ కాయిల్ని మనం రెక్టాంగులర్ షేప్లో అరేంజ్ చేస్తామని చెప్పినాం కదా సో ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించిన ఏరియా అనే మనం ఏతోని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఏరియా ఆఫ్ కాయిల్ సో ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు మనం థీరీలో క్యూని డిరాబ్ చేయాలి కదా మన పర్పస్ వచ్చేసి సో అయితే అది త్రీ పార్ట్స్లో ఉంటుంది చూడండి థీరీ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ దీన్ని టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఏఐ అంటే యాంగులర్ ఇంపల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ యాంగులర్ ఇంపల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా కూడా టోటల్ యాంగులర్ ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మూమెంటమ్ అనమాట సో ఇది తీసుకొని మొత్తం మీద మనం ఇక్కడ వచ్చేసి బిఏఎన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా అని చెప్పేసి డిరైవ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఇంకా టూ పార్ట్స్ తీసుకొని మనం ఐ ఒమేగా వాల్యూ ఒకటి వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా టైం పీరియడ్ యొక్క ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ కూడా ఐ వాల్యూ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామనంటే ఫర్దర్గా ఈ టూ అండ్ త్రీ లోపల ఐ అండ్ ఒమేగా వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ ఐ అండ్ ఒమేగా తెచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ క్యూ ఉంది కదా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఐ ఒమేగా టర్మ్ డివైడెడ్ బై దిస్ ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి క్యూకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది సో అది ఎట్లానో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టూ టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దట్ ఈస్ టార్క్ ఒకటి అండ్ దెన్ యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ ఒకటి సో అది ఎట్లానో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ టూ టర్మ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి టార్క్ ద టార్క్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇన్ఫినిటిసిమల్ టైమ్ డిటి గ్యూస్ అండ్ యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ టు ది కాయిల్ సో అయితే ఫస్ట్ నేను స్టార్టింగ్లో ఇంపల్స్కి టర్మ్ చెప్పిన ఏం చెప్పిన సో నార్మల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి స్టార్ట్ కావడానికి నీకు కావాల్సిన ఎనర్జీని ఇంపల్స్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పిన కదా సో ఇక్కడ ఆ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫోర్స్కి సంబంధించింది కదా సో ఇప్పుడు కాయిల్ అనేది రొటేట్ అవ్వాలంటే దానికి కొంచెం ఫోర్స్ ఉండాలి అయితే అది యాంగులర్ కాయిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలాగ రి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా సర్క్యు సర్క్యులర్ మోషన్ అనుకోవచ్చు లేదంటే ఒక యాంగిల్లా కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది టార్క్ అనమాట ఇది టార్క్ వల్ల దానికి యాంగులర్ ఇంపల్స్ అనేది వస్తుంది సో కాబట్టి దాని యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ ఏంటి అని అంటే దాని దగ్గర ఉన్న టార్క్ అంతే కదా సో అదే పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పినా చూడండి ఏం లేదు నార్మల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి మీరు యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ అంటే ఏం లేదు సో అది రొటేట్ అవ్వడానికి దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఆర్ ఫోర్స్ అనుకోవచ్చు సో ఆ ఫోర్స్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ అది సర్క్యులర్ మోషన్లో రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి అది టార్క్ అనమాట సో ఈ విధంగా టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ టైమ్ డిటీ గివ్స్ ది యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ సో కాబట్టి యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ దేనివల్ల వచ్చింది టార్క్ వల్ల వచ్చింది సో యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి సో నార్మల్గా టార్క్కి ఫార్ములా ఏంటి మనం చదువుతాం ఈ లెసన్లో అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు వీడియో కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి నేను దాని వీడియో కూడా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను సో టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇన్ టు బిఏఎన్ అనమాట సో ఇది నథింగ్ బట్ ఇది ఒక ఫార్ములా ఇది మనం ఈ లెసన్లోనే దీనికి సంబంధించిన డెరివేషన్ కూడా ఉంటుంది నేను తర్వాత వీడియో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను అయితే చూడండి నథింగ్ బట్ టార్క్కి ఫార్ములా అనుకోవచ్చు ఇది అయితే మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ అని చెప్పినాం కానీ ఎప్పుడు ఫర్ ఎ టైం డిటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి దిస్ యాంగ్యులర్ ఇమల్ ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్క్ అండ్ దెన్ దిస్ టైం డిటీతోని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం అంతే ఇన్ బిట్వీన్ ఇంటర్వెల్స్ జీరో టు టీ సో అయితే మీరు ఈ ఐ బ్యాండ్ టర్మ్ చెప్పిన కదా నేను ఇంతకుముందు ఇది ఐ బ్యాండ్ బ్యాల్ బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్ అని చెప్పేసి దాని కింద టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబిఏన్ అని చెప్పి ఫస్ట్ రాయండి దాని తర్వాత ఈ యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ పాయింట్ రాయండి సో మొత్తం మీద యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబిఏఎన్ అండ్ దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో టు టీ డిటీ అనమాట సో అయితే చూడండి దిస్ బిఏఎన్ టర్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కాన్స్టెంట్ సో దీన్ని ముందర పెట్టుకున్నా నేను పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ ఐ ఉంది డిటీ ఉంది సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో టు టీ ఐ డిటీ అయితే నార్మల్గా దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో టు టీ ఐడిటి వాల్యూ ఏంటి అని అంటే ఛార్జ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దీని ప్లేస్లో మనం క్యూ పెట్టుకోవచ్చా పెట్టుకోవచ్చు సో నేను అదే ఇక్కడ చేసిన చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో అయితే దెర్ ఫోర్ టోటల్ యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏఎన్ దిస్ టర్మ్ అండ్ దెన్ దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ క్యూ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో క్యూ సో మొత్తం మీద మనకి ఇప్పుడు టోటల్ యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్కి ఈక్వేషన్ వచ్చింది వేర్ దిస్ క్యూ మీద టోటల్ ఛార్జ్ పాసెస్ త్రూ ది కాయిల్ సో టోటల్ యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ క్యూ అనేది మొత్తం ఛార్జ్ పాసింగ్ త్రూ ది కాయిల్ అనమాట సో అయితే చూడండి ఈ ఒక్క పాయింట్ రాయాలి మనం ఏంటి అని అంటే టోటల్ యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ సో యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ అనేది ఆల్వేజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అనమాట సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు టోటల్ యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అన్నాం కదా సో మనకి టోటల్ యాంగ్యులర్ ఇంపల్స్ ఏమి వచ్చింది బిఏఎన్ క్యూ వచ్చింది ఆ తర్వాత యాంగ్యులర్ మూమెంటంకి ఫార్ములా ఏంటి ఐ ఉమేగా సో సారీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం కదా సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఉమేగా అనమాట ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు మొత్తం మీద నేను థీరీ త్రీ పార్ట్స్లో ఉంటుందని చెప్పిన సో వన్ పార్ట్లో మనకి ఈ బ్యా బిఏఎన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఉమేగా వరకు డిరైవ్ చేయాలి ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పార్ట్లో మనం ఒకటి ఐ ఉమేగాకి ఈక్వేషన్ ఫైన్ నోట్ చేస్తాం ఇంకొక నెక్స్ట్ ఏమో ఐకి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని ఐ అండ్ ఒమేగా వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి తెచ్చి ఇన్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు సో ఇప్పుడు చూడండి సో అయితే ఇప్పుడు మనకి ఒక పాయింట్ చూడండి సో బేసిక్ ఏం లేదు ఈ కాయిల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అవునా కాదా సో రొటేట్ అవుతుంది రొటేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్టి ఇది మోషన్లో ఉన్నట్టు సో అయితే మనకి ఏం ఎనర్జీ ఉంటుంది మోషన్లో ఉంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంతేనా కాదా సో యా కైనెటిక్ ఎనర్జీ అయితే ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఇక్కడ సర్క్యులర్ లోపల కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్ అంతేనా కదా సో రొటేషన్ అనేది ఇక్కడ ఈ విధంగా జరుగుతుంది జస్ట్ ఈ స్టేట్గా మోషన్లో ఉంటే మనం వన్ బై టూ ఎంవీ స్క్వేర్ తీసుకుంటుంటాం ఈ నార్మల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి కానీ ఇక్కడ ఇది కాయిల్ అనేది రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉన్నా కూడా ఇలాగా ఉంటుంది కాబట్టి హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్ అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా అయితే చూడండి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేట్లో అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో కాయిల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంటుంది సో అయితే దాని యాంగ్యులో మూమెంటం సారీ యాంగ్యులో వెలాసిటీని మనం ఒమేగా నాట్ తీసుకున్నాం అనుకో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది హాఫ్ ఐ ఇంటూ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఫైనల్ పొజిషన్లో ఫైనల్ పొజిషన్లో ఏమవుతుంది దాని రొటేషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది కదా లాస్ట్లో సో స్టాప్ అయినప్పుడు మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది జీరో తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ దగ్గర ఏదైతే ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ఉందో ఐ హాఫ్ ఐ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ అనేది సో ఈ ఎనర్జీ మనకి మొత్తం మీద ఆ కాయిల్ ఏదైతే ఉందో అది డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి రొటేట్ యూజ్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు లేదంటే అది ట్విస్ట్ అవ్వడానికై
ఇదే ఎనర్జీ అనేది యూజ్ అవుతుంది అయితే చూడండి ఇప్పుడు ఇది బ్యాలిస్టిక్ గ్యాల్వానోమీటర్ ఇది కాయిల్ ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సారీ రొటేట్ అవుతుంది అదంతా సరిపోయింది కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పిన ఉంటే ఇక్కడ నుంచి పైన నుంచి అయితే ఇది రొటేట్ అవుతుంది కానీ కింద ఇది స్ప్రింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ రిఫ్లెక్షన్ని ఆగడానికి రీస్టోరింగ్ టార్క్ అనేది ఇస్తుంది అని చెప్పుకున్నామా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకుందాం ఈ స్ప్రింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది గివింగ్ ది రీస్టోరింగ్ టార్క్ సో ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆగాలి ఇది ఆగడానికి మనకి రీస్టోరింగ్ టార్క్ అనేది ఈ స్ప్రింగ్ అనేది ఇస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం మనం అయితే చూడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను ఈ పాయింట్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అయితే చూడు ఒక పర్సన్ ఉండు ఏదో ఒక పర్సన్ ఏ సో అయితే ఈ పర్సన్ ఏ అనే పర్సన్ ఈ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ చేసి ఈ ఈ పాయింట్కి వచ్చిండు సో ఈ పాయింట్కి వచ్చిండు అయితే నేను ఏం చేస్తున్నా ఈడ ఇంకొక పర్సన్ బి ఉండు సో ఈయన ఏం చేస్తుండు ఈయనని ఈయన ఫస్ట్ పొజిషన్కే తీసుకుపోయి పెట్టాలి అని అనుకుంటుండు అనుకుంటే ఈ పర్సన్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఈయన ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ట్రావెల్ చేసిండో అంతే డిస్టెన్స్ని ఈయనని వెనక్కి తీసుకెళ్ళాలి కదా ఈ పర్సన్ ఏ అయితే ఏడైతే ఉండో వీడిని మళ్ళీ ఇదే పాయింట్కి తేవాలనుకున్నప్పుడు వీడిని మళ్ళీ ఇంత డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ట్రావెల్ చేపియాలి అవునా కదా అయితే ఇప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ ఈ పాయింట్ దగ్గరికి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి కొంచెం ఎనర్జీ అవసరమై ఉంటుంది అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఈ బి అనే పర్సన్ కూడా ఏని ఇక్కడికి దొబ్బడానికి కూడా అంటే ఇనీషియల్ పొజిషన్కి తేవడానికి కూడా బీకి కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ అయి ఉంటుంది అయినా కా అవునా కదా ఎందుకు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని అంటే ఫస్ట్ వాడు ఎక్స్ డిస్టెన్స్ రావాలనుకుండు వచ్చిండు మళ్ళీ నేను విన్ని అంతే డిస్టెన్స్ మళ్ళీ ట్రావెల్ చేపియాలనుకున్నప్పుడు నేను కూడా వన్ మీద అంతే ఎనర్జీని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు ఈ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు చెప్పిన అని అంటే చూడండి ఇంతకుముందు ఏమో అది కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఇది యూజ్ చేసుకొని కాయిల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ అనేది దీని మీద రీస్టోరింగ్ టాక్ని అప్లై చేస్తుంది కదా రీస్టోరింగ్ టార్క్ ఆర్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనుకోవచ్చు సో అయితే ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ అనేది ఎంత కా కైనటిక్ ఎనర్జీతో రొటేట్ అయ్యిందో సో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఈ రోస్ట్ రీస్టోరింగ్ టార్క్ అనేది ఇవ్వాలి కదా అంతే కదా ఏం లేదు అది కైనటిక్ ఎనర్జీతో రొటేట్ అవుతుండే ఇప్పుడు దీన్ని నేను బ్యాక్కి తేవాలనుకున్నా బ్యాక్కి తేవాలనుకున్నప్పుడు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని ఇవ్వాలి సో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఏం ఫోర్స్ అనుకున్నాం ఇది మనం రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనుకున్నాం సో అదనమాట ఇవి రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పడానికి నేను ఆ టర్మ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన సో వీ నో దట్ వర్కింగ్ వర్క్ డన్ ఇన్ ట్విస్టింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి వీటి రెండింటిని ఇప్పుడు మనం ఈక్వల్ చేస్తాం సో అంతకంటే ముందు మనం రీస్టోరింగ్ కపుల్ ఆర్ రీస్టోరింగ్ టాక్ అంటే ఏంటో చూ చూడాలి సో అందుకని చూద్దాం సో లెట్ సిబిది రీస్టోరింగ్ కపుల్ పర్ యూనిట్ ట్విస్ట్ సో ఒక యూనిట్ ట్విస్ట్ అయింది ఇంత ట్విస్ట్ అయింది అయితే దీన్ని మళ్ళీ నేను రీస్టోర్ చేయడానికి ఎంత అనుకుంటున్నాం సి అనేది రీస్టోరింగ్ కపుల్ అనుకుంటున్నాం పర్ యూనిట్ వేస్ట్ అయితే దెన్ ద కపల్ ఇన్ ట్విస్టింగ్ ద సస్పెన్షన్ బై టీటా రేడియన్స్ విల్ బి సో అయితే చూడు యూనిట్ ట్విస్ట్కి ఏమో సి అంట అయితే టీటా ట్విస్ట్స్కి ఎంత రీస్టోరింగ్ కపల్ అవుతుంది సి ఇన్ టు దిస్ టీటా కదా అంతే కదా సో దెన్ ద కపల్ ఇన్ ట్విస్టింగ్ ద సస్పెన్షన్ బై టీటా రేడియన్స్ విల్ బి సి టీటా అండ్ దెన్ చూడండి అండ్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్ ఇన్ రొటేటింగ్ ద సస్పెన్షన్ బై డి టీటా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఆ సస్పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డి టీటా యాంగిల్తో దాన్ని మళ్ళీ రొటేట్ చేస్తున్నాం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది దెన్ ద వర్క్ డన్ విల్ బి సో మొత్తం వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది దిస్ సి టీటా ఇన్ టు దిస్ డి టీటా ఏం లేదండి ఫస్ట్ టీటా ఉండే సి టీటా తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ డి టీటా యాడ్ చేస్తే సి టీటా ఇన్ టు డి టీటా అయింది దట్స్ ఇట్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు మొత్తం మీద ఒకవేళ నేను టీటా వన్ యాంగిల్తో ఆ సస్పెన్షన్ని ట్విస్ట్ చేయాలనుకో సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను టోటల్ వర్క్ డన్ ఇన్ ట్విస్టింగ్ ద సస్పెన్షన్ టు టీటా వన్ ఈజ్ గివెన్ బై సో అప్పుడు ఏం చేస్తా ఫస్ట్ జీరో దగ్గర ఉండి ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఏం రొటేట్ చేయనప్పుడు రొటేషన్ జీరో ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని టీటా వన్ యాంగిల్ వరకు తెచ్చుకోవాలనుకుంటే జీరో నుంచి టీటా వన్ వరకు ఈ సి టీటా డి టీటా అని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంతే కదా సో ఇంటిగ
ఈ సి ఒకటే కాన్స్టెంట్ ఉండింది ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఈ హాఫ్ అనే టాము ఈ ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల వచ్చింది సో సిఈటీ అట్లనే పెట్టుకున్నాం మనం బయట పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టీటా ఇంటూ డిటీటా ఏం రావాలి నాకు టీటా స్క్వేర్ బై టూ రావాలి అంతే కదా సో సి ఇంటూ టీటా స్క్వేర్ బై టూనే ఇక్కడ హాఫ్ సి టీటా స్క్వేర్గా రాసిన ఆ తర్వాత ఈ అప్పర్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో టీటా వన్ అది సబ్స్ట్యూట్ చేసినాక హాఫ్ సి టీటా వన్ స్క్వేర్ వస్తుంది అంతే అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకుని ఉంటాం కదా వర్కడ్ అండ్ ఇన్ట్విస్టింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి సో దిస్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇంతకుముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ సి టీటా వన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్ ఆ తర్వాత బోత్ సైడ్స్ హాఫ్ హాఫ్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా చేయచ్చు చేస్తే మిగులుతుంది ఐ ఒమేగా స్క్వేర్ మిగులుతుంది సి టీటా వన్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ అనుకున్నాం సో అయితే చూడండి థీరీలో మనం ఇక్కడ వరకు అయిపోయిన ఉండే ఇక్కడ వరకు కూడా వచ్చేసినాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ టైంకి సంబంధించిన ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఐ అండ్ ఒమేగా వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ తీస్తాం సో అది ఎట్లా అని చూద్దాం ఇఫ్ టీటా ఈజ్ ద సారీ ఇఫ్ టీ ఈజ్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ కాయిల్ దెన్ టీ అనేది టైం పీరియడ్ అనుకోండి సో నార్మల్గా మనకి ఫార్ములా తెలుసు కదా టీకి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ టూ ఐ బై సి అని చెప్పేసి సో యా అదే ఫార్ములా తీసుకున్నాం ఇది ఫార్ములా మనకి అండ్ దెన్ సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని నేను బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తున్నా ఎందుకు అని అంటే నార్మల్గా నాకు ఐ అండ్ ఒమేగా వాల్యూస్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు ఎక్కడ తిరిగి సో ఈ ఐ అనేది అండర్ రూట్లో ఉంది స్క్వేర్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అని అంతే సో స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడు ఈ ఎల్హెచ్ స్టమ్ అనేది టీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని టూ యొక్క స్క్వేర్ ఫోర్ పై యొక్క స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ అండ్ దెన్ ఈ రూట్ టమ్ యొక్క స్క్వేర్ అనేది ఈ స్క్వేర్కి ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి లోపల ఉన్న ఐ అండ్ సి మిగులుతాయి ఐ బై సి మిగులుతుంది ఆ తర్వాత దీని నుంచి నేను ఐకి ఈక్వేషన్ రాయచ్చు రాయచ్చు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టీ స్క్వేర్ అండ్ దెన్ ఈ సి అనేది ఇక్కడ పోతే మల్టిప్లికేషన్ సో సి టీ స్క్వేర్ అండ్ దెన్ ఈ ఫోర్ పై స్క్వేర్ అనేది మల్టిప్లికేషన్లు ఉంది ఎల్హెచ్ కిడ్స్కి పోతే డివి డివిజన్లు వస్తుంది సో ఫోర్ పై స్క్వేర్ అనేది డినామినేటర్లో రాసిన మొత్తం మీద నాకు ఇప్పుడు ఐకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఒక పని అయిపోయింది ఒమేగా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు సో అయితే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పిన ఉంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు యూజ్ చేసుకొని దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఉంటుంది అండ్ దెన్ టైం పీరియడ్ యూజ్ చేసుకొని ఐకి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఉంటుంది వీటి రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఐ అండ్ డబ్ల్యూని సపరేట్ సపరేట్ ఐ అండ్ ఒమేగాని సబ్ సపరేట్ సపరేట్గా యూజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది సో ఇంతకుముందు ఒమేగాని వి అని ప్రొనౌన్స్ చేసినట్టు ఐ ఎమ్ సారీ ఒమేగా చూడండి సో బేసిక్ ఇప్పుడు ఏం లేదు మన దగ్గర టూ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటవి ఐ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టీటా వన్ స్క్వేర్ అండ్ దెన్ దిస్ నెక్స్ట్లో ఐ వాల్యూ అయితే సో నేను ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏం రాయచ్చు చూడండి నాకు ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇక్కడైతే ఐ వాల్యూ వచ్చింది నాకు ఇంకా ఒమేగా వాల్యూ ఒకటే అవసరం ఉంది సో కాబట్టి నేను ఒమేగా కోసం రాసుకుంటున్నా ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సి టీటా వన్ స్క్వేర్ బై ఐ అవుతుంది అంతేనా కదా ఇక్కడ నుంచి సో అయితే ఇప్పుడు నేను అదే రాసిన ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టీటా వన్ స్క్వేర్ బై ఐ ఆ తర్వాత చూడు ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టీటా వన్ స్క్వేర్ అండ్ దెన్ మనకి ఇక్కడ ఐకి వాల్యూ వచ్చిందా ఇంతకుముందు వచ్చింది ఏమొచ్చింది సి టీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పై స్క్వేర్ వచ్చింది అవునా కదా అవును అయితే నాకు ఇప్పుడు ఏడ ఏం కావాలి ఇది ఐ డివిజన్లు ఉంది అని అంటే వన్ బై ఐ వాల్యూ కావాలి వన్ బై ఐ అంటే ఏంటి ఇది ఈ ఫ్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రివర్సే కదా దీన్ని రెసిప్రోకలే కదా దట్ ఈస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంత అయినప్పుడు వన్ బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పై స్క్వేర్ బై సి టీ స్క్వేర్ అంతే కదా సో నేను అదే ఇడ రాసిన ఇక్కడ ఈ వన్ బై ఐ ప్లేస్లో ఫోర్ పై స్క్వేర్ బై సి టీ స్క్వేర్ రాసిన ఆ తర్వాత చూడండి ఒమేగా స్క్వేర్కి ఈ వాల్యూ వచ్చింది అండ్ దెన్ ఈ సి ఈ సి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా చేయొచ్చు చేస్తే ఏం మిగులుతుంది చూడండి న్యూమరేటర్లో ఈ టమ్ ఈ టమ్ మిగిలింది దట్ ఈస్ ఫోర్ పై స్క్వేర్ టీటా వన్ స్క్వేర్ బై డినామినేటర్లో టీ స్క్వేర్ మిగిలింది ఆ తర్వాత నాకు ఇప్పుడు బేసిక్గా ఒమేగా వాల్యూ రావాలి ఒమేగా వాల్యూ రావాలంటే ఏం చేయొచ్చు నేను బోత్ సైడ్స్ అండర్ రూట్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకు అని అంటే ఈ స్క్వేర్ ఈ అండర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది
that is equal to e theta t square by t cancel chayacha chayacha and then idi 2 1s idi 2 2s idi pi 1s uh, sorry idi pi square undi idi pi undi okat cancel ay pothe ida okat pi migulta aa tarata em undi em undi chudandi c undi t undi ikkada theta 1 undi denominator lo e 4 ki sambandhinchina 2 undi and then ikkada pi square lo okat cancel ay poyi oka pi migilindi so mottam meeda i omega is equal to idi ayipindi आ तरवात, मनम स्टार्टिंग लोग इक्वेशन पर नोड़िशन टुम, एंट अधि B A N Q is equal to I omega नि, सो इपड़ इए I omega प्लेस ला वैल्यू सब्स्टूट जेसुनना, अंटे L H S ला B A N Q उन्ट अधि, R H S ला इपड़ फाइन्ड नोड़ जेशन अटाम उन्ट अधि, � so q is equal to ct into theta 1 by 2 pi divided by b a n अन्ते गद 1 by b a n अन्ना है ना राच्छु इकड़ multiply ला हुँँदी इकड़ उसर division ला उसर so अधे ने निकड़ राश्न रुणेंड q is equal to ct into theta 1 by 2 pi b a n अन्ना जपेश so आइते इपड़ु इमोत्तम टाउन्दी नेन क्यान sorry time अने दी constant है 2 pi constant है b a n अन्नी constant लाग दीस இது முத்தம் constant into theta 1 அன்றாயச்சும் ராயச்சும் so q is equal to k into theta 1 ராஷ்ன அண்டு இது ஏம் represent ஜேசுந்து ஜூடன்டி q is directly proportional to k theta 1 लாக represent ஜேசுந்த சேசுந்த இந்துக்கு இப் proportion தீசேசு இடா constant ராயச்சும் அந்தே so காவட்டி the charge passed through galvanometer is directly proportional to the angular deflection theta 1 so அது எந்த coil எந்த deflect ஐதே தான் ல உண்டை, so இக்கட இக்க K value ஏதைத் தொந்தோ, இது ஏன்டி, this term கத, that is ct by 2 pi bn, ct by 2 pi bn, so it is constant of ballistic galvanometer, so இது ஏதைத் தொந்தோ தின்னி, constant of ballistic galvanometer அன் செப்போச்சு, next tipுடு, two terms, that is current sensitivity and then charge density sensitivity discuss ஏ சம்சுடன்டி, இவி ரண்டு, சானா easy, the amount of current required for unit deflection, so coil ஏதைத் தொந்தோ, இது deflect ஐத் தொந்தே கத Indonesia SQ तोनी represent जेसम So, इत इए definition प्रकारम SI is equal to NT I by theta I एंदु कु इदी sensitive इदी deflection नी मनम इंतक मुदु theta तोने represent जेसम गदा So, कावट्टी I by theta is equal to So, इदी मनम इकड़ नुँची इए theta 1 की value दीसको पोई अवे रेंडिट नी एमंटम substitute जेसको नी cancel जेसम गोंडी cancel जेसम अनकी दिन की இந்த வேல்லியும் சதி C by B A என்ன விடியோல் அங்கைத்து உன்னும் காவட்டு நேன் இப்பு செப்பதால் சுக்குலேது so அதன் மாட்டா and then same place லாம் இக்கட Q is equal to இது வச்சின் உண்டுகத மனக்கு இந்தக் குந்து so and then தீந்தில்லும் சிப் புண்ணாக்கு SQ காலி SQ is nothing but the Q by theta 1 எந்துக்கு the charge required per unit deflection அன்னம் so divided by theta அன்னாப் புடு இவு ரெண்டு cancel ஐ போய் e term அனைது மிகுள்தாது மனக்கி அதை இக்கட ராஷ்னம் sq is equal to id ஐதே இந்தக்கும் நும் மனக்கி cban இந்தக்கும் தொச்சினும்டையிடா எந்து கொச்சினும்டை si தெகர் வச்சினும்டை so தீன் பலைஸ்ல si ராஸ்குண்டை sq is equal to t by 2 pi அனும் आतराथ, charge sensitivity is equal to t by 2 by into current sensitivity अन रायाच्छ, रायाच्छ So, अधन माटा वीडियो नच्छीते लाइक चैंडी, किन्दो कॉमेंट चैंडी, चैनल नी सब्सक्राइब चेसे, बेल लेकानी प्रस चैंडी Thanks for watching